いらっしゃいましたかすみません犯人の尋問が終わったばかりであなたたちにお知らせする時間がありませんでした何か分かったのか何と言いましょうか予想外のことが多々ありまして誘拐犯の傭兵を捕まえるのは思ったより簡単でした適当なものにサーチェン様の格好をさせたところしばらくして向こうから食いついてきましたから問題はこれは尋問が終わって分かったことですが彼らを雇ったのはなんとサーチェン様の息子だったというのです子供が人を雇って父親を拉致しようとしたのかなんだってそんなことしなきゃいけないんだそれはなんともシティに入った傭兵はごく一部でしたので多くはまだ外で待機していますこれから人手を集めて彼らを一網打尽にしに行きますあなたたちも一緒にいらっしゃいませんかいいぞちょうどオイラたちもどういうことか見に行きたいと思ってたとこなんだ親分また誰か来たみたいだぞあのな俺たちはただ金をもらって働いただけだここまでする必要ねえだろ逆恨みもいいとこだ俺たちを雇ったのはこいつだよ<笑>どうしたんだお前ら誰にやられたんだお前あいつらの仲間じゃなかったのかあいつら誰のことだ空を飛ぶガキがいてよ出会い頭にぶん殴ってきやがったんだしばらくしたら今度は緑の服の男が来て俺たちに質問をしていった事情聴取は終わっています背後で指揮していたのはここにいるサーチェン様の息子シワニです聞きたいことがありましたら今ここで聞いていただいても構いませんこの後彼らを全員逮捕して教令に連れ戻し尋問しますどうして人を雇ってサーチェンを拉致しようとしたんだ<笑>決まってるだろ20年もの間あいつはどこで遊んで暮らしてるかも分からなかったんだぞ僕のことを気にも留めなかったもっとムカついたのはあいつが事業を教令に任せたばかりかそれをいつか気に入った天才に譲るだなんて契約をしたことだあれは本来僕のものだなぜ他人に譲らなきゃならない僕にくれないと言うならあいつから奪ってやるまでだそのまさかだあいつは影で試合を見てるって言っただろうだから人を雇ってあいつを拉致して契約を修正させることにした教令員が応じてくれないならあいつ本人に認めさせればいいだけのことだ僕がその天才だってないやあの老いぼれは隠れるのがうますぎる今もどこかに隠れてこの笑い話を見物してることだろう20年前の時点ですでにあいつは狂ってると思ってた狂ったやつは何でもできるからな彩色の冠<笑>あいつが教令院に寄付したあの冠のことかあれはなかなか根が張ったな当時あれを買うためにサーチェンは多くの事業を売り払ったよあれを買ってからというもの家に幽霊が出るようになったのさ収蔵室の前を通るとたまに甲高い話し声が聞こえてくるという具合になそれにあの冠を教令院に寄付する以前サーチェンは部屋に閉じこもって連日あれを研究してたあの時からすでにどうかしてたから何をしててもおかしいとは思わなかったがどうかしてたってどういうことなんだあの時は小さかったからよく覚えてるわけじゃないが確か砂漠へ調査に出かけて数年戻ってこなかったある日やっと帰ってきたと思ったらまるで人が変わったようになっていた誰も理解できない言葉をブツブツと口にして昼も夜も論文を書いてた何を書いてるか覗いてみようとしたけど追い出されたよその後あいつは書いた論文を持ってもう一度出かけ帰ってきた後教令院と契約を結んだんだ
今思い返せばあれはもう僕の父などではなかったのかもしれないサーチェンの皮をかぶった砂漠から帰ってきた悪魔だったのかもな怖いこと言うなよそっとしたぞ信じるかどうかは君たちの勝手だ知ってることは全て話したああそれと一つだけ頼み事をしたいんだもしサーチェンに会うことがあったらこう伝えてくれあいつが外で何を研究してようが僕の目に映るあいつはただのクソ野郎でしかないとな話は終わりましたかそれでは行きましょう今回の件の首謀者は逮捕できました情報提供ありがとうございましたまだ何か心配なことはありますかそうだなアルハイゼンのメモにもあの冠のことが書いてあったしアルハイゼン様もこの件に注目していらっしゃるのですか一つ考えがあります冠に問題がありそうなら主催者に連絡して試合を一旦中止させ詳しく調べた方がいいかもしれませんそうだなそれじゃあ早速メイン会場に戻ってこのことをカリーナに伝えようぜカリーナはあ、やっと戻られましたね探しましたよどちらへ行かれていたんですか第3ラウンドの試合はもう始まっていますサーチェンを狙った悪いやつを捕まえに行ってきたんだけどいやいやそれはどうでもいいんだ彩色の冠に問題があるかもしれなくてちゃんと調べたいんだ彩色の冠に問題がそんなはずはありません20年もの間試合のたびにあの冠を使っていましたが何の問題もありませんでしたどこからそのような情報をこれはとても重要なことですから少し考えさせてください実を申しますと第3ラウンドの試合が開始する前に彩色の冠をマウティーマチューリンに置いてきたのです第3ラウンドの試合内容はまさにマウティーマチューリンで冠を見つけ出しそれを指定された台に置くことです最初に冠を配置できた人は4ポイントを獲得できますここまで参加者の得点に大差がないことを踏まえると最初に冠を置いた人が最終的なチャンピオンとなる可能性が高いでしょうですから今回の試合は激しい戦いになると推測しています今から向かっても間に合わないかもしれません冠の位置をマークしますので直ちに現場へ行って状況を確認してみてください何事もなければいいのですがおう今すぐ出発しようぜまずはレイラ選手が冠を手に入れたようだだがゴールにたどり着くのは容易じゃない。もついたみたいですね試合は白熱してきたなおや川辺選手は遅れてやってきたようだ
そのまま冠を置け君の欲する全てが手に入る誰だ頭の中で喋るな君なら私を失望させまい訳がわからないぞ。妙だな<笑>ついに私の財産を受け継ぐ者。私の研究を受け継ぐ者が現れたさあカーベいい子だ私のところに来いどうして僕の名前をあなたは一体誰なんだ私はサーチェンもちろん正確にはサーチェンの意識のかけらの一つに過ぎないが実に不思議な絵にしだ君を見ていると昔あったある人を思い出すだが君の信念は彼より強く世の真空を熟知している君には私の全てを継承する資格がある子供たちよ私たちは初めて会うがこれから話すことはとても大事なことだぜひその証人となってほしい今回の学院トーナメントにおいて皆素晴らしい試合を見せてくれた教霊院には多くの記載がいる君たち一人一人が全員が特別なのだだがあえて後継者を一人に絞るとしたら私は君を選ぶだろうカーベ君が優勝したからというだけではない君は私と似ているからだあなたが僕とそうだ私たちは共に哀れな理想主義者でありそれこそが私たちの苦しみの源だ28年前私は砂漠に行き8年間も暮らしたそこで何を見たと思う戦争殺し合い永遠に終わらない者たち水源の奪い合いキャラバンからの略奪民衆に対する搾取それらは一日たりともやむことはなかった防災壁の外側の世界は私の思い描いていたものとは完全に異なっていたんだ見てきた全てのものに苦しみを感じただからこそ彼らを救う道を見いだしたいと切に願ったのだそれで答えは見つかったの私は陰論派の学者だ当然陰論派の知識に答えを求めた私は歴史を研究し社会を分析した人間性に関する実験を数えきれないほど行ったついには砂漠の奥深くで失われた学派を自称する学者とも接触したそして答えなど最初から存在しないということに気がついた過ちを簡単に誰かのせいにすることはできない罪とは人間の差がに刻まれたものなのだから人は争いをもたらし争いは破滅を導くこれは人間の力では逆らうことのできない必然なのだいかにして歴史から教訓を得るかを研究してきただが皮肉なことに歴史からは何一つ教訓を得られず全ては悪くなるばかりだという結論にたどり着いた学んできたことの意味が分からなくなった重くのしかかる虚無に私は生きる気力を失い自らの命を絶つことにしたのだ
だが偶然にも私は意識の一部を保存できるこの冠を手に入れた私は自らの経験をその中に書き込み教霊院に財産を預けることにしたやはりあなたが教霊院と結んだ契約はいわば遺言だったんだなこの世界に絶望したというならどうしてまたこんなことをした言った通り私は数多くの人間性に関する実験を行ってきたこれはその最後の実験だと思ってもらって構わない教霊院なら天才には事欠かない上どの世代にもそれを代表する花形がいる高額な報酬のもとに人間性のわだかまりを解き世界を正しい方向へと導いてくれるものがいつか現れるそう私は願っていたつまりあなたが欲しがっている継承者は天才でありながら常人の苦しみを理解できる人間でなければならないということだななぜならそれが人間性社会そして世界に対するより明確な認知につながるからだあでもこう考えたことはないか富は人間の心を麻痺させ外部の苦しみに対する感覚を失わせるあなたの財産を継承した理想主義者が必ずしもその意志を最後まで貫けるとは限らない君は賢いなだが私にはわかる君は私の考えを理解できる類の人間ではない私にとってはこれも実験の一部であり人間性に対する考察なのだ継承者が私の研究で苦しむのかあるいは偽りの快楽に溺れるのかどちらにせよ私の研究には進捗がある私は世界の本質に痛みを感じその重苦しい歴史を嘆いたそして遂行できなかった研究への未練もだから川辺愛しき子よ君は私のためにいるほ本当に全てを僕にくれてその上好きにしていいと私は自分の目を信じる冠をいただき私のためにこの道を最後まで歩んでくれ<笑>この結論は君を苦しめるだろうかそれとも多くの民が君を麻痺させるだろうか君の答えが楽しみだ私のやってきた研究は全てああ<笑>もういいだろう僕の人生はすでに最悪なんだこれ以上ひどくなってたまるかあなたのお金は受け取らない苦難を強いられる人々をたくさん見てきたと言ったなあなたの授業で彼らを助けてやってくれ大丈夫体調はどう僕は大丈夫だあ,ありがとうティナリー心配はいらない無理しないで川辺さん冠は川辺選手によって叩き壊されたがその前に彼は試合目標を達成したルールにのっとれば彼が第3ラウンドの勝者であり合計得点から見ても今回の学院トーナメントのチャンピオンだ。学院トーナメントのチャンピオンとして、および、サーチェン直々に推挙された継承者として、河辺選手は、サーチェンの全ての財産を継承する権利を有する。それではもう一度聞こう。本当にサーチェンの財産を、全て寄付するのかさっきも言っただろう。この世界が良くないと言うなら
彼の残した授業でそれを変えればいいじゃないか単に否定するだけでは何の結果も出せない僕は彼とは違うんだ分かった初期官としてこの件を資料に記録しようこれから財産の具体的な使徒については大会が終わった後に賢者から連絡が行くだろうああ僕もあの人の研究が正しかったかどうかわからないしどうすればあれを完成できるかなんてなおさらわからないただわかってるのは全てをここで止めれば参加者は誰も苦しんだりしないってことだけだ今回が最後のトーナメントってわけじゃないこれからも誰かがこのトーナメントに参加する未来の学者たちだって引き続きこのために研鑽を積むだろうでもサーチェンの話は人々を苦しませるものだだからここまでにするんだこれ以上広げちゃいけない僕たちが皆学者である以上彼の観点をむやみに否定するのもまた傲慢な独断だが大丈夫この責任は僕が背負えばいい僕にとってこれでよかったんだ僕にもこれしかできることはなかったうんよく言った君は大半の人々が欲しても実行する勇気のない正義と理想を述べたんだ俺から見れば滑稽であることに変わりはないが君は自身の問題に気づいているただプライドがそれを認めることを許さないだけだでも君のその見解は受賞の舞台で発表されるに値する今大会の開催委員会を代表して君の優勝を祝福しようおめでとう川辺選手はあ勘違いするなよ誠意のない賞賛なんかいらないそれに今ここは弁論の場じゃない僕の見解じゃなくて試合の評論に集中してくれ河辺さんおめでとうございます授賞式に出る準備をしておいてくださいね選手の皆さんの素晴らしいご活躍のもと今回の学院トーナメントは無事終了しましたこれより優勝した河辺選手にご登壇いただき授与を執り行いたいと思いますはここで河辺選手に冠をつけていただき賞金をお送りする予定だったのですが先ほど入った情報によりますと河辺選手はサーチェンさんの資産を受け継ぎそしてそれらを全て寄付されたそうですサーチェンの資産を寄付あんな大金よくそんなことができたな河辺選手の事前的な行いのおかげで多くの貧困に苦しむ家庭が。運命を変えるチャンスを得られるでしょう冠も賞金もなくなってしまったので授賞式も簡単なものになってしまいますが河辺選手何かご感想をいただけませんか皆さんも私と同じようにこれだけの大金を寄付した理由について聞きたいでしょうからこんな場面で何を話せばいいかわからないけど優勝できて嬉しいよ運の要素も多分にあっただろうけど金を寄付した理由についてはサーチェンの見解には賛成できないし彼の金も欲しくはなかったからだ自ら体験しないとわからないことなんてたくさんある彼も僕も決めつける資格なんてないんだでもそういうことを話し出すと複雑で重たい話になってしまうからここでは割愛する他には特にないなではこれでどうもありがとうあ河辺選手少々お待ちください今回の授賞式はいろいろと省かれてしまいましたがまだ賞品は残っていますこちらは七星召喚の限定カードですどうぞお受け取りください
またチャンピオンの栄誉は川辺選手の資料に記録されます今後川辺選手が強霊院で研究課題を申請する際賢者様が優遇する判断材料の一つとなるはずですああ確かに受け取ったでも課題とかそういうのは大丈夫だそれでは授賞式はこれにて閉幕とします川辺選手に再び盛大な拍手を理解できないわあんな大金があれば一生遊んで暮らせるのに天才の発想を理解するにはお前はまだまともすぎるということささあ引き続き学院フェスを回ってみようはあ、やっと終わった。演説はそれなりに得意なつもりだったんだけどな疲れたよ試合で疲れたせいじゃないかそれにしてもあんまり嬉しくなさそうだなとにかくお前はチャンピオンなんだからもっと胸を張ってていいはずだろそうだなそうだセノはこの限定カードが欲しいって言ってたな今まさに僕の手にあるわけだがあげちゃうのか珍しいカードなんだろう人儲けできるじゃないかただのカードだぞできるわけないだろう僕が持っててもしょうがないんだからセノにあげるさよかったら彼に持って行ってくれないかおいそんな大事なこと人に任せるなよなさあ一緒にセノのところへ行こうぜえ僕はもうちょっと休んでいたいんだってこら髪の毛を引っ張らないでセノ何を見てるんだまだサーチェンのことを考えていた何か用かほら七星召喚のカードだ僕より君の方が必要かもしれないと思ってねこれは限定カードだ譲ってくれるのか当然だろ僕が持ってても仕方ないんだから、はあ、いいかこれは限定カードなんだぞカーベ何かトラブルでもあったのかこんな方法でなくとも言ってくれれば助けてやるそんなんじゃないぞ自分のトラブルは自分で解決するこのカードとは関係ないそうかそれでは遠慮なくもらおうだがお前がまだこれの価値に気づいていないことは明らかだこのまま受け取るのは筋が通らないふん<笑>こうしよう前回の豪華限定版カードの価格で買い取らせてくれどうだそんないいさたかがカード1枚だどれだけの価値があるって言うんだ少なくとも100万モラはするいくらだって100万モラ少なかったかならもう少し上乗せしてもいいこんなカード1枚が100万モラでも前に遊んだ時はこんなのをたくさん持っていたじゃないかなんかキラキラしたやつを全てにそれだけの価値があるわけではない見た目だけが綺麗でレアじゃないものもあるそういえば大魔ハマトラの収入も低くはないはずだな君の金は全てこんなところにつぎ込まれているのかでもやっぱりやめだ友達から金をもらうなんてちょっと気が引けるよ遠慮するな俺はこれまでにたくさんカードを買ってきたさらにもう一枚買い取ったところで大して変わらないなあ本当に趣味のために貯金を全部使う気か趣味とはいえどう過ぎないようにな特に衝動で借金なんてするんじゃないぞ借金生活ってのは本当に惨めなんだ
経験があるような言い方だなさぞ苦労したんだろうまあこの話はもうやめようだったら俺よりも自分のことを心配しろ何にせよレアカードはこのセノがいただいたカーベお前のおかげで試合に参加した目的が達成できたこの後金を下ろしてくる分かったじゃあ僕もこれ以上遠慮はしない<笑>これで今月の返済は無事に乗り切れるはずだそれどころか少し手元に残るかな後で食事をおごるよティナリとコレイも呼んでやってくれ<笑>これぞハッピーエンドってやつだよなそういえば他の参加者はどうしてるんだろうな特別評論員として他も見てみようぜ服を選びたいならわしのアドバイス通りにすればよいぞ当時の教練員でもわしのコーデは最高にナウイと評判だったんじゃ本当かそれじゃあお願いしようかなえっとファルザン先輩今流行りのスタイルでいくつか選んでくれないかファルザンにニーロそれにリシアとキャンディスまでお前たち何してるんだキャンディスと買い物をしてたらこの二人に出会ってさファルザン先輩は優しいんだな服を選んでると聞いて手伝うって言ってくれたんだふむ一回りしてみたもののわしに馴染みのあるスタイルはなかったなとはいえ心配無用布を買って自分で作ればいいのじゃ単色の生地に赤とピンクのお花を刺繍するじゃろそこに緑の葉っぱをちょっと待ったそれ本当に流行りのスタイルなのかなんだかお年寄りが着るもののような安心せいクラシックというのはな決して時代遅れにはならんもんじゃいやいやいくらなんでもそのまあまあファルザン先輩がおすすめしてくれてるのは確かに流行りだったクラシックコーデだよでも今は新しい選択肢もいっぱいあるのもしよかったら私が選んでもいいせっかくみんなが一緒にいるしキャンディスさんもめったにスメールシティに来られないんだからお買い得なお店いくつか知ってるのはいぜひお願いしますわしも行ってみるとするかはあ若者の好みを把握するのも先輩の務めじゃからのアルザン先輩ちょっと来て来て先輩いるんだけどんお前は私たち教練院に入学したばかりなんです大会で先輩のご活躍を目にしてそれでお聞きしたいことが先輩は授業を開かれているんですかうん<笑>もちろんじゃぜひ参加を申し込んでくれうっそ待ちきれないんだけど先輩の専攻って何系ですか精密機械系わしは治療派じゃんおいでも先輩って機械に詳しい系じゃないんですかあよく考えてみたら先輩確かに治療派の代表ですもんねでも治療派の授業ってつまんない系ですよねごめんね先輩別の授業を開いてくれたら絶対参加するからじゃあねふん分かっておったわいお前はついて行かなくていいのかあ私先輩のことすごいなって思ってるんですですからしばらくは先輩と勉強したくて選択科目は先輩の授業にします学院をまたいだ授業はちょっと厳しいかもですがその時は何卒よろしくお願いしますほう良い子じゃお前さん良い子じゃのう安心するがよいその時はできるまでちゃんと指導してやるぞありがとうございます先輩それでは失礼します
授業の時にまたお会いしましょう何だったのかよくわからないがいいことだったんだよなおめでとう旅人さんパイモンさんあなたたちも服をいくつか選んでいきませんかごめんなもうカーベとご飯の約束をしちゃったんだそれまでに他の人も取材しなきゃいけないしあそうだカサッチとレイラを見なかったかカサッチ選手あの人がどこに行ったかはわからないけどレイラさんならさっき見かけたよメーロン派の学生さんたちと一緒にいたから話しかけられなかったんだあっちの方に行ってみたらメーロン派の学生か投票でレイラを試合に参加させたやつらだよなレイラは優勝できなかったわけだからなあいつらどんな態度でいることやらうい様子を見に行ってみようぜみんなごめんなさい第3ラウンドでもっと活躍できてたらもうやめてあんなに頑張ったあなたを責めなきゃいけないなら参加する度胸さえなかった私たちはどうなっちゃうわけ試合を全部見てたわけじゃないけどレイラは第1と第2ラウンドの両方で得点した唯一の選手なんだろそれに第3ラウンドだって冠を最初に見つけたのは君だったと聞いたぞ優勝まであとちょっとだったなそれは運が良かっただけでそんなこと言わないであなたの相手は強敵ぞろいだったんだからかの有名な正論派のティナリに大魔ハマトラのセノみんなすごい人たちだったじゃない彼らを差し置いて得点できたのはとてもすごいことよ他の人がつけたあだ名も間違ってなかったと思うわあなたって本当に天才ねありがとうでも私はそんなんじゃないよ第2ラウンドの試合中だってちょっと居眠りしちゃっていつの間にか機械のそばにいたんだからあんまり謙遜しすぎないでみんなでレイラお疲れパーティーをやろうって相談してたとこなんだからほら行きましょう元気を出してあなたはこのパーティーの主役なのよレイラの方もうまくいってるみたいだなよかったぜでも結局カサッチとは試合が終わってから会えなかったなもうすぐご飯の時間だカーベとセノのところへ戻ろうぜお金は足りる節約しておいた方がいいよ安心してくれ正確に計算したんだ絶対に予算を超えてないぞこれまでに何度もごちそうになったんだ今度こそおごるよ旅人パイモンこっちだえひひ来たぞおいしそうなものがいっぱいださっき他の参加者たちのところに行ってきたと聞いたけどどうだったファルザーは新しい教え子ができたしレイラも同級生たちの期待に応えられたみたいだでもカサッチだけは見つからなかったなどこに行ったのかもわからないけどアルハイゼンのやつもいないなせっかく今日は機嫌がいいからごちそうしてやろうと思っていたのにまさか姿も見せないなんてなあいつめどこにいるんだ大体あのメッセージはまあいいか先に食べるとしよう冠を投げ捨てた時はびっくりしたよ今思い返せばそんなに驚くことじゃなかったけどあの時は少しくらいためらうかと思ってた冠を手にした瞬間からサーチェンの意識が語りかけてきたんだ彼の絶望と恐怖がずっと僕の頭の中に渦巻いていた彼はそうした思考を絶えず頭の中に送り込んできてそれはまるで僕の精神を制御しようとしてるみたいだった
頭痛もだんだんひどくなる一方だったしね前も言ったように彼の見解に価値がないとは限らないでも人を不幸にしてしまう研究なんて存在しない方がいいと思ったんだもし彼の違法な研究が誤った形で拡大し多くの人を苦しめるようなことがあればマハマトラが介入して禁止させる君のやり方は間違ってなかったと思うよもう一つやり方があったとすれば研究を継承するふりをして財産を手に入れたら放棄するとかかな君はそんなことしないと思うけどねサーチェンの理論や実験を評価するつもりはないでも彼の選択は僕からしてもそんなに悪いものじゃなかったと思うよ彼が君を選んだのはその証明でもあったと思うそうかもしれないな僕は他人の資産を受け取った以上約束したことはちゃんと果たすべきだと思ったんだそれすっごくいいことだと思うぞ河部さんが誠実な人だってことだからありがとう本当にありがとうこれやっぱり僕をちゃんと理解してくれてるな幸い今はアルハイゼンもいないからな出なければまた嫌味を言われていたところだ河部さんっていてもいなくてもいつもアルハイゼンさんの話をするよなもう毎度のことだからね諦めたよ何を言ってるアルハイゼンはもういるじゃないかいるってどこにだいどうして教えてくれなかったんだいるみんなの心の中に<笑>なんて怖い話なんだ僕は心底ゾッとしたぞ食べる前に言われなくてよかったぜじゃなきゃご飯が全部冷めちゃってたかもなあの男の話はもうよそうそういえばティナリ試合に参加した目的を達成できたのか第1ラウンドでもう達成したよなかなかの宣伝効果だったんじゃないかなあっという間に広まってこんなにたくさんの人が普及講座に申し込んでくれたのは初めてかもねちなみに来月は空いてるかな君も演説しに来ない僕にできることがあるのか正論派が扱っているものについては何も知らないぞ君の得意分野でいいよ例えばウリンにおける建築の特徴とか森を切り開いて建物を作ってばかりじゃいけないとかああそれなら問題ない来月は時間を作っていくようにするよみんなお腹の具合はどうだ追加の注文は大丈夫か私はお腹いっぱいだごちそうさまオイルもお腹いっぱいだわ毎日こんなごちそうが食べられたらいいのにな時間がある時はなるべく集まるようにしようどんなに忙しくてもこうして友達と会うのは大事なことだからなこの店は美味しかったなまた今度来ようあ,あ他の候補としてもう何軒か探しておこう。
まさかここで会うとはなアルハイゼンどうしてここにそれにお前が読んでるのってまさかサーチェンの研究資料だ資料を整理していた時サーチェンの生涯について見つけたんだそこで研究に興味が湧いたそうでなければ評論員を請け負うことなんてなかっただろうサーチェンの意識の断片と相対して俺は推測しここで彼の研究を見つけたそそその資料はもう読んだのか大丈夫かどこか具合の悪いとこはないか何か誤解しているなサーチェンがあの大建築家を継承者に選んだのは資料に記録された災難と人間性に共感できたのかあいつだけだからだ共感して初めて人は苦しみを覚える過去への無力を感じ現在に迷い未来に対して悲観的な態度を抱く共感する力は諸刃の剣なんだその点において明らかに俺とサーチェンは異なるタイプの人間と言える共感が過ぎる人間というのは友人も多い広い社交の輪は彼らに社会的利便性をもたらすがそれはかえって目的を達成することを難しくしてしまうんだあなんでだ真に重要とされることにおいてはどうしても他人と関わるのを避けられないその上で誰も傷つけずに生きていくのは難しいことだ目的を達成するためには他人と敵対することも覚悟しなければならないがそれは誰もが耐えられることじゃないからなこの資料に書かれた客観的で真打で負の側面が強調された全てのものは結局サーチェンの視点からの実験と結論でしかないんだうん読んだ感想はそれだけなのか学者としてサーチェンは紛れもない天才だ彼は世界の暗黒面を人間性のせいにしたそして多くの実験を行い基本的に信頼できるいや正確な結論を導き出したじゃあ本当にあいつの言う通り悪いのは人間で全ては悪くなるばかりなのかこれは俺が答えるべき問題じゃないしばらくすれば別の誰かが来るだろうその時に聞いてみるといいただ言えるのは世界は正確さだけで成り立っているわけじゃない単純な正確さが意味を出さない時もある大いなる理想では虚無に対抗できないかもしれないが小さき選択ならそれに対抗できる選択によって理想を追い求める者は幸福が皆に訪れることを祈るたとえそれで自分自身が排除されるとしてもかの者は真理に触れることはないその目を遮る愚かさを消し去るまで俺はかねてよりその類いの理念を認めていない自己犠牲によって強引にハッピーエンドをもたらそうなどとあのサーチェンにだって理解できないだろうだが残念なことにどんな観点でも支持する者はいるそして性格は運命を決めるんださてここに来た目的は達成したから資料は君たちに預けよう失礼する待てよこんなものを見るためにここに来たのかそのせいでお前はご飯を食べそびれたんだぞご飯そうかだが想定内だ確かに会食をするにはいいタイミングだったからなそうだぞ今日はカーベのおごりだったんだからなあいつなら包んで持ち帰るくらいはするだろうじゃあなあ行っちゃったぞでもなんだかアルハイゼンはあの資料に影響されなかったみたいだこれからオイラたちの質問に答えてくれる誰かが来るって言ってたけど誰なんだろうなもうついていたのね
ナヒーダそれにカサッチまさかカサッチに学院トーナメントに参加するよう頼んだのってナヒーダだったのかええ私だったの驚いたかしらもしかして冠に問題があるってナヒーダは最初から知ってたのかもしそうなら冠をすり替えるとかできたんじゃんサーチェンの研究そのものは誤りではなかったもの彼は一生を費やして研究を続け最後にはこの資料を作り上げたこれはまさに彼の知恵の結晶よこの資料がトラブルの種になる可能性は心配だったけれどサーチェンが真理を求める中でしてきた努力を消したりはしないわだからカサッチにトーナメントを見張ってもらったの今はもうその呼び方をする必要はないだろうだって素敵な響きなんだものねカサッチはあ話を戻しましょうもしサーチェンの選んだ人がこの研究に耐えられなかったりこれがより多くの人を苦しめることになりそうだったらこの子に介入してもらうつもりだったわ結局サーチェンが選んだやつはこの研究に目もくれなかったね実に滑稽だったよ本当は人との付き合い方を学んでほしかったのだけれどあんまり効果はなかったみたいねそんなことする必要ないよ古い借りをまだ返してないんだ新しい借りなんて作りたくないナヒーラさっきサーチェンの研究は誤りじゃなかったって言ったよなそれってお前はあいつの研究を認めたってことでいいのかうーんそうねこの比喩を使いましょう私の目に映る真理はまるでキノシシのようだわ一部の人はキノシシの背にあるキノコだけを見てキノシシはキノコだと言うわ一部の人はキノシシの体を見てキノシシはイノシシだというまた別の人は本質を見透かしたと思い込みキノシシは獣肉だと言い放つのこれらの結論にはどれも正しい一面があるけれどどれもキノシシの本質を客観的に描写したものではないわ分かったような分からないような世界も同じよ私を含めその全容を理解できる人はいない私たちは皆真理を追い求める道の途中にいるの限りある知識の境界線の内側にある人は世界の美しさを盲信し,しある人は世界の醜さを知っている風に語る実際のところ重要なのは世界の今の姿じゃなくて人々がそれをどのようにしたいかなのもちろん私は一人一人に何かをするよう強いたりはしないわ結局のところあらゆる知恵を導き力を発揮させることは知恵の神である私の責任だからごちゃごちゃとご考説を垂れてくれたけど結局この資料はどうするつもりだいこの資料を継承したカーベはその拡散を望んでいないだからこの主なき資料は封印するわでもサーチェンの研究はある種の消極的な知恵として真理を構成する一部でもあるのもしこれからサーチェンが歩んだ道を通りたいという人が現れても私は止めたりしないわ陰論派の後輩がいつかサーチェンの理論を理解できるようになった上で絶望を乗り越える方法を見つけることを期待しましょうふん<笑>陰論派にそんなやついるわけ待て僕を陰論派に残しておくつもりじゃないだろうねはあ学者になった覚えなんてないよ。君の目に映る僕は、利用価値のある囚人でしかなかったはずだろ。まあ、た始まったぜ。あらスメールでは、囚人にも教育を受ける権利があるのよ。陰論派で勉強して、
自分の因果に正しく向き合い過去の古い借りを清算することを学んでほしいの最終的にあなたの出した論文は私が自ら審査するわちゃんと真面目に取り組んでねカサッチくん。